फ्रेंड्स ना पेर सतोष कुमार इध पॉलिनामिक सैकंड वीडियो अच्छे मेरेवरना फस्ट वीडियो चूडने डिस्क्रिपन लिंक अभी चूस तरह चूँगी अच्छे मन की नैक्स्ट टापिक वेफिशेंट अं नैक्स्ट टापिक अंत फस्ट वीडियो टापिक तरवा तरवा टापिक ओके अभी अटे को ईच टर्म इन द पॉलिनाम कंसीस्ट आफ ए प्रोडक्ट आफ द काटेंट इज का कोफिशेंट अंत दिन मीनिंग एटे पॉलिनाम तस्कना अंदर उ प्रती टर्म के काटेंट तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट अंत इंटू अर्थ ओके प्रोडक्ट अंटे इंटू अंत ये पॉलिनाम तस्कना आ पॉलिनाम ये टर्म तस्कना आ टर्म के काटेंट तो इंटू अंत प्रोडक्ट उ आ काटेंट को कोफिशेंट अंत कंफ्यूज उपन मैं एग्जापल चुके क्लारी अर्थ ओके ओके मैं फस्ट एग्जापल चुदा इक चूँ टू एक्स प्लस त्री वै इज ए पॉलिनाम इध वन वेरियबल पॉलिनाम टू वेरियबल पॉलिनाम ऐक्चुअल एक्स वन वे वन वेरियबल वै वेरियबल का टू वेरियबल पॉलिनाम ओके नस्ट वीडियो चपेनास चूँ अगर मन अड़का को आफ एक्स अंत एक्स एक्स अने वेरियबल प्रोडक्ट काटेंट एम इक प्रोडक्टे टू ए कदा दट इज दू इंका ईजी गेंटे को आफ एक्स अनाबी एक्स मुदे अदे इंका ईजी अंटे ओके को आफ दी अड़ते दिन मुदे उ नंबर ने मैं को अटो ओके नैक्स्ट चुद को आफ एक्स स्क्वे अंत दीन मीन ए एक्स स्क्वे मुंह नंबर एंत थ्री अंत थ्री अंबर का वीत सिंबल को चूस कदा ओके अं मत टोटल मैनस् थ्री चार मे सिंबल वे ओके ओनली नंबर वे वे अलग इस्ते मन की मिस्टेक अवतुदी जाग्रे चूस नैक्स्ट को आफ एक्स स्क्वे अं एक्स स्क्वे मुंधना एके अबीसी अभी बाबा मे पॉलिनाम कंफ्यूज अवसर ले का अभी क्वेश्चन अड़का अदे चूस अंत अभी पॉलिनाम काटेंट एबीसी अम कंफ्यूज ओके अंडी को आफ एक्स एक्स को मुझे नंबर बी दट दी अच्छे इक चूँ को एदना चेयर कदा ओके अच्छे इक चूँ का टर्म अड़का अंत का टर्म अंत पॉलिनाम विड़गा उ दा की वेरे बुई की संबंध उड़ा नंबर कन पड़ती चूँ प्लस सी दट द काटेंट अंत दिन मन विधा मार्च रहा अंत काटेंट सी विधा चुस्कुँ अंकोटे एग्जापल चेपी को सम्स इस्ता आ सम्स अने आसर्स डिस्क्रिपन पेपर तो अगर लिंक इस्ता आ लिंक मेरे प्लस आंसर्स कन पड़ता ओके ना मन को एग्जापल चूस चूँ मन क्वेश्चन वे को आफ एक्स क्यूब अंत एक्स क्यूब मुंह नंबर राई कॉलनाम ईजी कदमी इकडे एक्स क्यूब मुझे पै बै टू नीत डेफिनेशन चपाँ पॉलनाम उ टर्म्स की काटेंट तो प्रोडक्ट उ काटेंट मैं को आफ ले मैं डेफिनेशन को कंफ्यूज होते गुर्पेको अड़न दाने मुं नंबर आने अंत ओके अंडी अच्छे दीन मुंे पै बै टू मेक गमे को मैं आंसर का रास्ते हैं काटेंट ओके डेफिनेशन बटी जैसे चूस इक चूँ को आफ एक्स क्यूब अंत इन ओनली इदे टर्म इदे पॉलिनाम दीन मुंे टू बै थ्री अंतना मैनस कदा ओके अच्छे नैक्स्ट दूड़ी को आफ एक्स क्यूब इक असल एक्स क्यूबे ले को आफ्टे जीरो अद्ती जीरो अंत चूँ नी पॉलिनाम रास्ता जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वे प्लस फाइव अद जीरो इंटू एक्स क्यूब एसाकोटे चपंड जीरो इंटू एक्स क्यूब अंत दीन वाले एंतदी मन की जीरो ओके अंत मैं नीक राशा कंफ्यूज लेकिन एक्स क्यूब टर्म तस्कड़ा जीरो तो इंटू चुन इन जीरो तो इंटू चा दीन वाले अंत जीरो अंत टोटल वाले नील दीन वाले असल मैं तस्कूद ऐक्चुअल ओके दिन वाले एमी लेकिन राशा 
మనకి మరి ఎక్స్ క్యూబ్ కాకుండా కోసిండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎలా కనిపెడతాం అని అంటే మీరు అంది అలా అంటారని నేను రాసాను జీరో ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ క్యూబ్ ముందు నెంబర్ ఎంత ఉంది జీరో కాబట్టి మనకి కోసిండ్ ఎంత అండి జీరో ఓకే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అయితే నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను అవైతే మీకు సొంతంగా చేయండి ఓకేనండి ఓకేనండి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవి మీరు ఇవి ఒకసారి నోట్ చేసుకునే బుక్లో నీట్గా అయితే చేయండి నేను ఆన్సర్స్ అయితే లింక్ ఇస్తానని చెప్పాను కదా ఓకేనండి మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామల్ చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది ఒకటే చెప్తాను ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామల్ అంటే ఇచ్చిన పాలినామల్లో ఉన్న వేరబుల్స్ వేరబుల్స్ యొక్క హయ్యెస్ట్ పవర్ ఓకేనండి మన ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఓకేనండి దీని డిగ్రీ ఎంత అని మిమ్మల్ని ఎవరినైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే నేను ఏం చెప్పాను పాలినామల్లో ఉన్న వేరబుల్ యొక్క హయ్యెస్ట్ పవర్ పవర్ అనేది హయ్యెస్ట్ ఉండాలి ఓకేనండి పవర్ అనేది హయ్యెస్ట్ ఉండాలి అంటే ఇచ్చిన వేరబుల్ ఏది మనకి ఎక్స్ అయితే ఇక్కడ పవర్ లో వన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ టూ ఉన్నట్టు ఏది హయ్యెస్ట్ అండి రెండింటిలో ఇది కాబట్టి దీని డిగ్రీ ఈక్వల్ టు టూ అంత ఈజీ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ దీని డిగ్రీ ఎంత ఈజీగా చెప్పచ్చు ఎంత త్రీ ఎందుకు వేరేబుల్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ అయితే దీనికి వన్ ఉంది దీనికి టూ ఉంది దీని త్రీ ఉంది అన్నిటికంటే పెద్ద త్రీ కాబట్టి మనకి డిగ్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకేనండి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను డిగ్రీ డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామ కంటే అంతే ఇంక దాని మించి ఏం లేదు ఓకేనండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చేద్దాం ఓకేనండి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ చూడండి సెవెన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ దానికి డిగ్రీ ఎంత అని అడిగారు చాలా ఈజీ కదండి మనం వేరేబుల్ చూసుకుని వాటి యొక్క హయ్యెస్ట్ పవర్ ఇక్కడ వన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఎంత ఉన్నట్టు టూ కాబట్టి డిగ్రీ ఈక్వల్ టు టూ ఏనా ఫైవ్ అయినట్టు నెక్స్ట్ చూడండి దీని డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామల్ అయితే మరి పాలినామల్ అంటే అంత వేరేబుల్ ఒకటి ఉండి ఎందుకంటే చూడండి ఎక్స్ ఉన్నది మనం ఎందుకు చేసిందాక కూడా అన్నిటికీ ఎక్స్ ఉంది కానీ ఎందుకు చూడండి ఎక్స్ ఒకటి ఉంది వై ఒకటి ఉంది అంటే టూ వేరేబుల్స్ దిస్ ఈజ్ ద పాలినామల్ ఇన్ టూ వేరేబుల్స్ అయితే మనం డిగ్రీ దేని చూసుకోవాలి వైది చూసుకోవాలా లేకపోతే ఎక్స్ చూసుకోవాలా అని డౌట్ రావచ్చు మీకు ఏం కంగపడద్దు ఎన్ని వేరేబుల్స్ ఉన్నా ఆ వేరేబుల్స్ యొక్క హయ్యెస్ట్ పవర్ పవర్ అనేది హయ్యెస్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ కాబట్టి డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది మనకి సిక్స్ అంతే ఓకేనండి నెక్స్ట్ చూడండి ఫైవ్ పి మైనస్ రూట్ త్రీ ఇక్కడ మీరు చూడండి మనం ఎందుకు చేసినవి అన్ని ఎక్స్ వైవ్ వేరేబుల్స్ వేరేబుల్స్ అంటే నేను ఫస్ట్ వీడియోగా అర్థమయ్యేగా చెప్పాను ఒకసారి చూడండి కానీ ఇక్కడ చూడండి పి అని ఇచ్చేది అంటే ఇక్కడ పి ఏ వేరేబుల్ అంటే మనం పి ప్లేస్ ఏ వేగాన్ని పెట్టుకోవడానికి వేరేగా ఉండేదే వేరేబుల్ అని నేను ఫస్ట్ వీడియోగా చెప్పాను ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ చూడండి పీకి పవర్ ఎంత ఉంది వన్ దట్ ఈజ్ ద డిగ్రీ అంతే డిగ్రీ ఈజ్ ద వన్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు చాలా మంది డిగ్రీ ఎంత అనుకుంటారు అసలు డిగ్రీ లేదనుకుంటారు ఉంది ఏం చెప్పాను మీకు డిగ్రీ అంటే డిగ్రీ అంటే పాలినామల్లో ఉన్న వేరేబుల్ యొక్క హయ్యెస్ట్ పవర్ అదేంటి ఇక్కడ అసలు పాలినామిగా లేదు కదా ఫైవ్ ఒకటి కదా ఉంది దాని పాలినామిగా ఎలా ఉంటాను మీరు అడగచ్చు మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా కొన్ని పా ఫార్ములా అనుకుని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎనీ పవర్ జీరో ఎక్వల్ టు ఎంతండి వన్ అర్థమైందండి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎనీ పవర్ జీరో ఎక్వల్ టు వన్ ఓకే అయితే ఇది ఎందుకు చెప్పావు అన్నది ఒక చోటు నేను ఇక్కడ ఫైన్ ఎలా రాస్తానంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఫైన్ ఎలా రాస్తానంటే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ అని రాస్తాను రాసుకొచ్చండి ఫైవ్ ఇంటూ వన్ అయితే నేను ఈ వన్ అని ఎలా రాస్తానంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఈ ఎక్స్ పవర్ జీరో అని రాస్తాను రాసుకొచ్చేది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎనీ పవర్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఇక్కడ చూడండి మనకు పవర్ నెంబర్ కనబడుతుంది డిగ్రీ ఎంత అవుద్దండి మనకి చూడండి హయ్యెస్ట్ పవర్ ఉన్న పవర్ జీరో కాబట్టి దట్ ఈస్ ద జీరో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఓకేనండి ఇవి ఒకసారి చూడండి మనకి కొత్తగా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి దీన్ని కూడా అడిగి డిగ్రీ అడిగాడు ఓకేనండి ఆ పావు నామల్స్ అవి అయితే ఆ పావు నామల్స్ని ఏమి అడిగాడు డిగ్రీస్ అడిగాడు ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఎందాక దాకా మనం ఎలాంటి చేసాం టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇలాంటి లేకపోతే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇలాంటివి కూడా చేసాం ఓకేనండ
అదే విధంగా ఇక్కడ టూ దీని పవర్ ఎంత వన్ టూ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి త్రీ ఓకే అయితే ఈ రెండిట్లో పెద్ద పవర్ ఏది ఫైవ్ కాబట్టి డిగ్రీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంత ఈజీ అండి ఓకేనా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను మరి నెక్స్ట్ చూడండి మీరే చెప్పేయచ్చు ఇక్కడ పవర్ ఎంత అన్నట్టు వన్ వన్ ప్లస్ టూ ఎంత త్రీ పవర్స్ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంటూ అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పవర్ ఎంత వన్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫోర్ అయితే రెండిట్లో ఏది పెద్దది ఫోర్ మరి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఉంది ఇక్కడ దీని పవర్ ఎంత టూ అంటే మనకి దానికి సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చూసుకోవాలి ఫోర్ అంటే డిగ్రీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓకేనండి అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం కొన్ని ఎగ్జా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇచ్చినా మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి ఆన్సర్స్ అవి ఆన్సర్స్ అనేవి కింద లింక్ ఇస్తాను ఓకేనండి ఓన్గా మాత్రం ట్రై చేయండి నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుని ఓన్గా అయితే మాత్రం ట్రై చేయండి మీకు ఆ విధంగా అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అయితే మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే డిగ్రీ అంటే తెలుసుకున్నాం కోషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఓకే అయితే మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే పాలినామిల్స్ అనేది డివైడ్ చేయడం అంటే డివైడ్ అంటే బాగా హరాలు కాదు అంటే వేరు వేరుగా ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ఎగ్జా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే చిన్న గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లేదు చిన్న కామెడీ కోసం అంతే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా వెళ్ళి ఏ ఫోన్ కొన్నారు అంటే శాంసంగ్ ఫోన్ కొన్నానా అంటాడు అంటే శాంసంగ్ అంటే ఏంటి అది సిరీస్ ఏంటి అదేంటి అండ్ మనకు క్లియర్గా తెలిసేది అంటే మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ ఇవ్వాలి ఇస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు ఇది కూడా అలాగే పాలినామిల్ అంటే కొంచెం క్లియర్గా ఇంకా అందులో ఏమన్నా కొంచెం డెప్త్ ఓకేనండి అవి ఏంటో కూడా చూద్దు నేను ఇక్కడ బోర్డు మీద రాసాను ఏంటి అంటే డిగ్రీ ఈక్వల్ టు డి అంటే మనకి ఇక్కడ డిగ్రీ అండి డిగ్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్గా అలాంటివి వస్తాయండి చూడండి డిగ్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మనకి ఎందుకు చెప్పిన ఏంటి ఇందాక ఫైవ్ చేసాం ఈ ఫైవ్ నేను ఎలా రాసిన అండి ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ జీరో దీని డిగ్రీ ఎంత అండి జీరో అదేవిధంగా మీకు అన్ని కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ డిగ్రీ జీరో వస్తాయి అండి ఎగ్జాంపుల్గా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇవన్నిటికి మీకు ఏం వస్తుంది అండి డిగ్రీ ఎంత వస్తుంది జీరో ఎందుకు ఇవన్నిటిని మనం ఎలా రాస్తాం సపోజ్ సెవెన్ తీసుకున్నాను సెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ జీరో ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ జీరో ఓకే ఆ విధ అంటే ఇలాంటి నెంబర్స్ అన్నిటికి డిగ్రీ ఎంత ఉంటుందండి జీరో అయితే ఇలాంటి వాటిని ఏమంటాం నెంబర్స్ అని అనుకోడు పాలినోమిక్స్ కాబట్టి కానిస్టెంట్ పాలినోమియల్ అంటే అండి కానిస్టెంట్ పాలినోమియల్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఎలాంటివి వస్తాయి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూడండి ఇందుకు అన్న వేరేబుల్ ఎక్స్ దీని యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ వన్ అదే డిగ్రీ అవుతుంది అదేవిధంగా సిక్స్ ఎక్స్ ఇది కూడా పాలినోమియల్ కదా దీని డిగ్రీ ఎంత వన్ ఓకేనండి మీకు పాలినోమియల్ మీకు ఇంకా క్లారిటీగా కావాలంటే ఫస్ట్ వీడియో అయితే తప్పనిసరిగా చూడండి ఓకేనండి ఇవన్నీ పాలినోమిక్స్ అయితే ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ ఎంత వన్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ ఎంత వన్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి అని తీసుకున్నాం అంటే మరి ఏంటి బి అని మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకూడదు అంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ పాలినోమిక్స్ అంటే అలాంటి టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే అలాంటి అంటే ఫామ్ అనేది మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే ఏ బి అనే ప్లేస్ ఏదో ఒక నెంబర్స్ అనేవి వస్తాయి అనేది మీకు గమనించుకోవాలి ఓకేనండి ఇవి ఏంటి బి ఏంటి అని కంగారు పడిపోతుంది ఓకే ఇలాంటి అన్ని పాలినామిక్స్కి డిగ్రీ ఎంత అండి వన్ ఇలాంటి పాలినామిక్స్ని ఏమంటాం అంటే మనం లీనియర్ పాలినామియల్ ఏంటండి లీనియర్ పాలినామియల్ ఒకసారి అయితే చూడండి జాగ్రత్తగా ఓకే నేను మనం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే డిగ్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయింది వన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టూ డిగ్రీ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఎలా ఉంటాయి ఏ టైప్లో ఉంటాయి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ లేకపోతే సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ చూడండి ఇది కూడా ఏ పాలినామి పాలినామిగా డిగ్రీ అంత హైయెస్ట్ డిగ్రీ టూ దట్ కాబట్టి ఇలాంటి పాలినామ్స్ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఎలాంటివి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయినా ఏమవుద్దండి డిగ్రీ ఎక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఎందుకు ఇది యొక్క పాలినామియల్ పాలినామియల్గా ఉన్న వేరియబుల్ యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ అది ఒక్కటే చూసుకోవాలి ఓకేనా అయితే మీకు ఈ టైప్ ఈ టైప్ వాటిని అన్నిటినీ ఇంకా ఫామ్ చెప్పాలండి మీకు క్వాడ్రేటిక్ ఫామ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్గా ఉంటాయి మనకి పాలినామిక్స్ అంటే అలాంటివి అండి ఇంకా ఫస్ట్ లాంటివి చూడండి టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్
ఇలాంటి పాలినామిస్ని ఏమంటాము అంటే క్వాడ్రేటిక్ పాలినామియల్స్ ఏంటండి క్వాడ్రేటిక్ పాలినామియల్స్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ సేమ్ ఇక టూ కాబట్టి క్వాడ్రేటిక్ అన్నాం త్రీ అంటే క్యూబిక్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చిన పాలినామిక్ డిగ్రీ చూడాలి అంతే ఇంక ఓకేనండి డిగ్రీ ఎంత మనకి ఇందులో హైయెస్ట్ డిగ్రీ త్రీ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద క్యూబిక్ ఫామ్ రాస్తున్నాను ఏఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఇది మనకి క్యూబిక్ పాలినామిక్ యొక్క ఫామ్ అంటే మీకు ఫామ్ అంటే చెప్పాను కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే టూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ చూడండి ఈ ఫామ్ గా ఓకే ఈ ఫామ్ గా ఉంటాయి అన్నావు కదా మరి అన్నిని అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఒకటే ఉంది ఇది క్యూబిక్ ఫా పాలినామిక్ ఎందుకు డిగ్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ మరి ఇది ఈ ఫామ్ గా లేదు కదా లేదు కదా అని అడగచ్చు ఎందుకు లేదు ఉంది నేను రాస్తాను చూడండి ఆ ఫామ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ జీరో చూడండి మీకు ఈ ఫామ్ గానే ఉంది కదా ఇది కాకపోతే ఏ ప్లేస్ గా ఎంత అన్నట్టు వన్ ఉంది ఈ బి సి డి ప్లేస్ లో జీరో అంటే మొత్తం వాల్యూ లేదు మరి నేను ఎందుకు రాసాను నువ్వు ఈ ఫామ్ గా రాయమన్నావు కాబట్టి రాసి ఓకేనండి ఇలాంటి వాటిని అన్నిటి ఏమంటాం క్యూబిక్ పాలినామి ఓకేనండి క్యూబిక్ పాలినామి అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే లీనియర్ రాసాను క్వాడ్రేటిక్ రాసాను అదేవిధంగా క్యూబిక్ కూడా అయితే రాసాను నేను అంటే మీకు ఫామ్స్ అనేవి ఆ విధంగా ఉంటాయని మీకు మైండ్లో ఒక ఐడియా ఉండాలి ఓకేనండి అంటే మనం డిగ్రీ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే మనం ఏమని చదవచ్చు లీనియర్ పాలినామియల్ డిగ్రీ ఈక్వల్ టు టూ అయితే ఏ విధంగా చదువుకోవచ్చు క్వాడ్రేటిక్ పాలినామియల్ డిగ్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ అయితే క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఓకేనండి ఒక ఐడియా అయితే వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అయితే మనం కొన్ని సమ్స్ అయితే చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి వీటిలో ఏవి ఏంటి ఏ పాలినామిక్స్ అవుతాయి వీటి యొక్క డిగ్రీస్ ఏంటి అన్నవి ఇప్పుడు మనం ఈజీగా చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ దాని డిగ్రీ ఏమవుద్దండి వేరేబుల్స్ యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ డిగ్రీ ఈక్వల్ టు టూ ఆటోమేటిక్గా నీకు డిగ్రీ వస్తే దీని యొక్క పాలినామిక్ ఏమవుద్ది క్వాడ్రేటిక్ పాలినామియల్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇది యొక్క పాలినామిక్ దీని యొక్క వేరేబుల్ యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ త్రీ అంటే డిగ్రీ ఈక్వల్ టు ఎంతండి మనకి త్రీ దట్ ఈస్ ద క్యూబిక్ పాలినామియల్ నెక్స్ట్ ఇందులో చూడండి డిగ్రీ ఎంత టు హైయెస్ట్ డిగ్రీ నేను ముందు చెప్పాను కాబట్టి నేను స్పీడ్ గా చెప్పేస్తున్నాను డిగ్రీ ఈక్వల్ టు టూ దట్ ఈస్ ద క్వాడ్రేటిక్ ఇక్కడ చూడండి డిగ్రీ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి వన్ హైయెస్ట్ పవర్ వేరేబుల్ యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ వన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ద లీనియర్ ఇక్కడ చూడండి ఇందుకు అసలు వేరేబుల్ అయితే కాన్స్టెంట్ అది కాన్స్టెంట్ అనేది త్రీ ఇక్కడ వేరేబుల్ అనేది పి మరి చూసుకోవాలి వేరేబుల్ ఎక్స్ వేస్తాను అన్నాడు కదా ఎక్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడు మిగతా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మార్చిస్తాడు దీని యొక్క పవర్ ఎంత హైయెస్ట్ పవర్ వన్ కాబట్టి డిగ్రీ ఈక్వల్ టు వన్ దట్ ఈస్ ద లీనియర్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి పై ఆర్ స్క్వేర్ అసలు ఎందుకో కాన్స్టెంట్ ఏది వేరేబుల్ ఏది పై ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ అని నేను ఫస్ట్ వీడియోగా చెప్పాను పై వ్యాగ్ ఎంత అని మనకి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అంటే మనకు వేరేబుల్ అంటే మనకి చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి వేరేబుల్ అంటే చేంజ్ అయ్యేది మనం ఏ నెంబర్ కాగితే ఆ నెంబర్ పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండేది ఆర్ దీని యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత టూ అంటే డిగ్రీ ఎక్కువ ఒకటి ఎంత టూ దట్ ఈస్ ద క్వాడ్రేటిక్ ఓకే నండి అర్థమైంది కదా నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇస్తాను అది ఒకసారి మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి ఓకే నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇచ్చాను ఇవి మీకు డిగ్రీ రాసి అది ఏ పాలినామ అవద్దు కూడా రాసుకోండి నేను చెప్పాను కదా నేను ఆన్సర్స్ అయితే లింక్ ఇస్తాను కింద అవి ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఇవి ఓన్గా చేసిన తర్వాత మీకు చేసిన కరెక్టో కాదు చూసుకోండి అంతేగాని చేయకముందు చూసుకోవద్దు ఓకే మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అండి పెద్ద టాపిక్ ఏం కాదు యాక్చువల్గా ఈ వీడియో టాపిక్స్ అని అయిపోయినట్టే మిస్టేక్ ఏంటంటే నేను ముందు వీడియోగా ఈ ముందు వీడియోగా చెప్పాను సెకండ్ వీడియోగా జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినామా డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామా చెప్పేస్తానని అయితే నేను డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామా ఇంకా చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చెప్పాను కాకపోతే జీరో ఆఫ్ ది పాలినామా అనేది చెప్పలేదు అది నెక్స్ట్ వీడియోగా చూద్దాం ఓకేనండి ఇన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా లాస్ట్ టాపిక్ ఇది మనకి ఏంటంటే పాలినామిక్ని డిగ్రీని బట్టి అది లీనియర్ క్వాడ్రేటిక్ క్యూబిక్ గా చెప్తాం వచ్చింది ఓకేనండి యాక్చువల్గా మీకు అది ఒక పార్ట్ ఒక పార్ట్ అంటే అక్కడ ఒక టైప్ మాట ఇక్కడ ఏంటంటే
టెరమ్స్ ని బట్టి అంటే ఒక పాలినామా ఇచ్చి అందులో ఉన్న టెరమ్స్ అయితే ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో వాటి బట్టి కూడా నేమింగ్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు చూడండి వన్ టెరమ్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం మనం మోనోమియల్ టూ టెరమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని బైనోమియల్ త్రీ టెరమ్స్ ఉంటే దాన్ని ట్రైనోమియల్ ఫోర్ కానీ ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ కానీ ఉంటే మనం మల్టీనోమియల్ అని అంటాం టెరమ్స్ అంటే కూడా చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి టూ ఎక్స్ అనేది ఒక సింగిల్ టెర్మ్ మామూలుగా డిగ్రీ ఉపయోగించి దీన్ని ఏమవుద్ది దీని పవర్ ఎంత వన్ కాబట్టి దీస్ ఈజ్ ద లీనియర్ పవర్నోమియల్ అది వేరు డిగ్రీ అన్నది మీరు ఎక్కువగా మీరు చూసుకోవాల్సింది కూడా డిగ్రీ అన్నదే ఇది తక్కువ చూసుకోండి తక్కువ అంటే చూసుకోవద్దు అని చెప్పను అన్ని గుర్తుంటే మీకే మంచిది ఇక్కడ చూడండి టూ టెర్మ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అది టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ అంటే ఈ రెండు టెర్మ్స్ ఇక్కడ త్రీ టెర్మ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ త్రీ కాబట్టి ట్రైనోమల్ అలాగే ఇక్కడ ఫోర్ టెర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ టెర్మ్స్ కాబట్టి ఇది మల్టీనామియల్ ఒకవేళ ఫైవ్ టెర్మ్స్ ఉన్నా సిక్స్ టెర్మ్స్ ఉన్నా ఇంక ఎన్నున్నా మనం మల్టీనామియల్ అని చెప్పి చదివేస్తాం ఓకే నేను అయితే ఇవి ఎందుకు చూసుకోవాలి అన్నదంటే మీకు ఒక్కొక్క టైప్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి మీకు ఇందాక చెప్పాను డిగ్రీని ఉపయోగించి పాలనామల్స్ ని చూసుకోవచ్చు ఇలా టెరమ్స్ ని ఉపయోగించి చూసుకోవచ్చు ఈ రెండు కూడా మీకు గుర్తుండాలి యాక్చువల్ గా ఓకే అండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ మనకి ఎవ్రీ ఎవ్రీ పాలినామల్ ఈజ్ ఏ బైనామల్ అని అన్నాడు ఇది ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అని అన్నాడు ట్రూ ఫాల్స్ మాట ఇది ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అయితే మనకి ఎవ్రీ పాలినామల్ అంటే ప్రతి పాలినామల్ బైనామియల్ అయినా అసలు మీకు బైనామల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ అయితే చూడండి బైనామియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇందాకే చెప్పాను టూ టెరమ్స్ ఉండాలి ఏ ఒకటి అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుందాం పోని ఓకే ఎవ్రీ పాలినామియల్ ఇస్ ఏ బైనామల్ అక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ప్రతి పాలినామల్ బైనామియల్ అవ్వద్దా అవ్వద్దా అవ్వదు కదా ఎందుకు పాలినామల్ అంటే ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఏంటి ఎక్స్ ఉండొచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఉండొచ్చు ఫైవ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ప్రతి పాలినామల్ అనేది లీనియర్ అవ్వచ్చు క్వాడిటిక్ అవ్వచ్చు క్యూబిక్ అవ్వచ్చు అలాగే మోనోమియల్ అవ్వచ్చు బైనామియల్ అవ్వచ్చు ట్రైనామల్ అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్రతి పాలినామల్ బైనామియలే అని అన్నాడు అంటే ప్రతి పాలినామల్ బైనామిగా కాదు కదా మోనోమియల్ కూడా ఉన్నది కదా ట్రైనామియల్ ఉన్నది కదా కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఏ బైనామియల్ హ్యావ్ ద డిగ్రీ త్రీ అంటే ఏ బైనామియల్ హ్యావ్ ద డిగ్రీ త్రీ అంటే ప్రతి బైనామియల్ కి డిగ్రీ త్రీ ఉంటుందా అని అన్నాడు ఓకేనండి ప్రతి బైనామియల్ కి డిగ్రీ త్రీ ఉంటుందా ఏ బైనామియల్ మే హ్యావ్ సారీ ఇక్కడ మే హ్యావ్ ఏ బైనామియల్ మే హ్యావ్ డిగ్రీ త్రీ అంటే బైనామియల్ కి ఏదన్నా బైనామియల్ కి డిగ్రీ త్రీ ఉంటుందా అని అడిగాడు ఉంటుందా ఉండదా అని అడిగాడు ఉంటుంది కదండి ఎందుకు బైనామియల్ అంటే మనకు మీనింగ్ ఏంటండి టూ టెర్మ్స్ ఉండాలి అది నేను అలా తీసుకుంటాను అంటే టూ టెర్మ్స్ నేను టూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ అని తీసుకుంటాను టూ టెర్మ్స్ తీసుకొచ్చు కదా డిగ్రీ ఎంత ఉందండి త్రీ ఉండొచ్చా ఉండదా అని అడిగాడు ఉండొచ్చు కదా కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ట్రూ మీకు కొంచెం క్లారిటీగా అర్థం కావాలంటే మీకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి ఒక బైనామి కంటే ఏంటి మోనామి కంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవుతే ఆ తర్వాత మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి చేయండి మీకు అర్థం అవుతాయి ఓకే అండి ఇప్పుడు మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉన్నా కానీ ఒకసారి మోనామిగా బైనామి ట్రైనామిలు అవన్నీ ఒకసారి చదివితే అదే వీడియో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి మీకు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా వస్తుంది నెక్స్ట్ పై ఆర్ స్టేర్ ఇస్ ద మోనామిల్ మోనామిల్ కదండి ఎందుకు దిస్ ఈస్ ద సింగిల్ టర్మ్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఓకేనండి ఓకే అయితే మనకి వీడియో అయితే పూర్తయిపోయినట్టే ఇంత నెక్స్ట్ వీడియో ఏంటంటే జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినామి మొత్తం టోటల్ వీడియో అనేది ఓకేనండి అయితే నెక్స్ట్ వీడియోకి కలుద్దాం మనం ఈ వీడియోగా మాక్సిమం మీకు బేసిక్ టాపిక్స్ అన్ని అయిపోయినట్టే ఇంకా జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినామి అనేది ప్రాబ్లమేటిక్ అయితే టైం ఎక్కువ ఉంది అని చూడడం అయితే మానే నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఆ తర్వాత నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను అవి ఇవ్వడం వల్ల మీకు టైం అనేది ఎక్కువైంది ఓకే మరి కాన్సెప్ట్ అయినా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోగా జీరో ఆఫ్ ది పాలినామి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోకి కలుద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు మీ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్కి అయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని కూడా చెప్పండి మీకు నచ్చుతుంది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అంటేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోకి